ഹായ് ഞാൻ രാജി ഫ്രം രാജീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എരിശ്ശേരിയാണ് അതായത് മത്തങ്ങ വൻപേർ ഇട്ടിട്ടുള്ള എരിശ്ശേരി എല്ലാവർക്കും അറിയണത് തന്നെയാണ് സദ്യയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു വിടാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഭവമാണത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മത്തങ്ങ പയറ് എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാനിത് വൻപയർ ഇന്നലെ നമ്മുടെ മഷറിംഗ് കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പയർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതിപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മത്തങ്ങയാണ് മത്തങ്ങ ഇത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പീസ് മത്തങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഷറിംഗ് കപ്പിന് ഈ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യുമിൻ സീഡ്സ് നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മത്തങ്ങ പയർ വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ ഇത് വറു വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാളികേരം ഒരു കപ്പ് നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കപ്പിന് തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ അരയ്ക്കേണ്ടത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വറുത്തിടാനുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് കടുക് വേണം കടുക് വെളിച്ചെണ്ണ കറിവേപ്പില മുളക് ഒരു മൂന്ന് മുളക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പം ഞാനിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കപ്പിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാല് വിസിൽ വരണ വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം നാല് വിസിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മത്തങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം എന്തായാലും വിസിൽ വരട്ടെ കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കർ നാല് വിസിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം പയർ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് അല്ല കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മത്തങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മത്തങ്ങ നുറുക്കി വെച്ചത് അതായത് ഇതേപോലെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വലുതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിതിപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വരുന്ന വരെ നമ്മളത് വേവിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു ഉടഞ്ഞോളും അപ്പോൾ ഞാനത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത്തിരി വെള്ളം പോരാകിയുണ്ട് മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇത്രയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് അപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എനിക്ക് എരിശ്ശേരിക്കും മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരി ആയാലും കൂട്ടുകാരി ആയാലും ഇത്തിരി മധുര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്താ വളരെ ചെറിയൊരു പീസ് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അത് തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും മധുര ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി എട്ട് വിസിലെ കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു വിസില്
വിസിൽ വരട്ടെ വിസിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് നാളികേരം ജീരകം കൂടെ അരച്ച് കൊടുത്തത് ചേർക്കാനായിട്ട് വിസിൽ വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നമുക്കൊരു വിസിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കുക്കർ ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മത്തങ്ങയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ നാളികേരം അരച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ജീരകത്തിൻ്റെയും നാളികേരത്തിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നോട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ സദ്യക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അത്രയ്ക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ ചെയ്യണത് കുറച്ചൊരിത്തിരി ഗ്രേവി ഉണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ പക്ഷെ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നാളികേരമൊക്കെ വറുത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ആവും ഇപ്പം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഉപ്പ് ഇത്തിരി കുറവുണ്ട് ഞാൻ ഒരിത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മൊത്തം നമ്മൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടതല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾക്ക് കടുക് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം തൽക്കാലം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നാളികേരമൊക്കെ വറക്കാനുള്ളത് കാരണം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് അതിന് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കടക ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ ഇതാ ഇതേപോലത്തെ ഉണക്കമുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇത്തിരി കുറച്ച് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒരിഞ്ഞു വരണം എന്നാലേ ആ നാളികേരത്തിൻ്റെ നല്ല വറുത്ത ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ആ വറുത്ത ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ എരിശ്ശേരിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ മതിയാവും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും ആവശ്യം വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് ഇങ്ങനെ ഒരിഞ്ഞു വരും ചിലത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസായിട
ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ നാളികേരം നല്ലോണം ഒരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മത്തങ്ങയും പയറും വേവിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റിട്ട് കേട്ടോ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നാളികേരമൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നാലേ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ ചെറിയ തേയിൽ വന്ന് ചെറിയ തേയിൽ കിടന്ന് മൊരിയും വേണം തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുമില്ല കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം നല്ലോണം സമയമെടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഫൈനലി ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ആ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉപ്പും മെരിവും എല്ലാം കറക്റ്റാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിനി നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി റെഡിയായി അപ്പം ഞാനിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഞാൻ നാളികേരം വറക്കുന്ന ഒരു ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുത്തിരി വേസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ അത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് അത് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം ഇതാ നമ്മളുടെ മത്തങ്ങയും പയറും എരിശ്ശേരി ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എരിശ്ശേരി നല്ല ഈസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈസിയും ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീ